குவைத்திலிருந்து கிடைக்கப்பட்ட மிக முக்கியமான ஒரு தகவல் ஒன்று என்று பார்க்கிறக்கின்றோம் எஃப்னா தமிழ் டிவியினூடாக குவைத்தில் தொழிலாளராக வேலைக்கு வந்து வீட்டை விட்டு ஊடியவர்கள் சட்டத்துக்கு புறம்பாக தங்கியிருப்பவர்கள் அவர்களுக்கான முக்கிய அறிவித்தலாக இது காணப்படுகின்றது குவைத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பொது மன்னிப்பை எதிர்பார்த்து காத்திருப்பவர்களுக்கு மிகப்பெரிய சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது குவைத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பொது மன்னிப்பு கிடையாது இல்லை என்ற அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது குவைத்தில் சட்டத்துக்கு புறம்பாக தங்கியிருப்பவர்கள் வீட்டை விட்டு ஊடியவர்களுக்கு மிகவும் துயரமான தகவலே இந்த தகவல் குவைத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் பொது மன்னிப்பு கிடையாது குவைத்தில் குடியிருப்பு சட்ட நடைமுறைகளை அறாது ரெசிடென்ஸ் வாலண்டியர்ஸ் மீறி தங்கியிருந்து பிடிபட்டால் அபராத தொகை செலுத்திய பிறகு ஃபிங்கர் வைத்து நாடு கடத்தப்படுவீர்கள் அத்தோடு மட்டும் அல்லாமல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு குவைத் மற்றும் வளகுடா நாடுகளுக்கு நீங்கள் செல்ல முடியாது குவைத்தில் வேலைக்கு வரும் சிலர் தங்களது ஸ்பான்சர்களிடமிருந்து தப்பித்து வெளியே சென்று வேறொரு இடத்தில் பணியாற்றுகின்றனர் அவ்வாறு வெளியே செல்பவர்கள் நிறைய பணத்தை சம்பாதிக்கின்றனர் ஆனால் பொது மன்னிப்பு காலங்களில் எந்த ஒரு அபராதம் செலுத்தாமல் தங்கள் நாடுகளுக்கு செல்வதற்கு பொது மன்னிப்பு வழங்குவதாக அதிகாரிகள் வட்டாரத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரசின் சார்பில் குடியிருப்பு சட்டத்தை மீறி குவைத்தில் இருப்பவர்களை தங்களது அபராத தொகை செலுத்திவிட்டு தாயகம் செல்லலாம் அவ்வப்போது அறிவிப்புகள் வெளியிடப்படும் ஆனால் சில வெளிநாட்டினர் தங்களது அபராத தொகையை செலுத்தாமல் நாடு கடத்தப்படும் போது அபராதம் செலுத்தாமல் தங்கள் சொந்த நாடுகளுக்கு செல்ல விரும்புகின்றனர் பல வீட்டு தொழிலாளர்கள் தங்கள் ஸ்பான்சர்களிடமிருந்து தப்பி ஓடுகின்றார்கள் குறிப்பாக ரமலான் மாதத்துக்கு முன்பு ஒரு மணி நேர அடிப்படையில் வீட்டில் வேலை செய்வதன் மூலம் பொது மன்னிப்பை நம்பி பெரிய அளவில் பணம் சம்பாதிப்பதன் மூலம் பயனடைகின்றார்கள் ஆனால் இது மீண்டும் நடக்காது குடியிருப்பு சட்டத்தை மீறும் எந்த ஒரு தொழிலாளருக்கும் அடைக்கலம் கொடுப்பது சட்டப்படி குற்றமாகும் அவ்வாறு வருபவர்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுப்பவர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்று அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை தகவல் வெளியிட்டுள்ளனர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பொது மன்னிப்பு காலம் வேலைவாய்ப்புக்கான சட்டபூர்வமான நிலையை சரி செய்தது அப்போது குடியிருப்பு சட்டத்தை மூறியவர்களுக்கு சலுகை காலம் வழங்கப்பட்டது மற்றும் அபராதம் செலுத்துவதிலிருந்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது ஆனால் தற்போது எந்த விளக்கு காலமும் வழங்கப்படாது எனவே குற்றவாளிகள் அபராதம் செலுத்துவதன் மூலம் தங்களின் நிலைமைகளை தாமே சரி செய்ய வேண்டும் அபராத தொகையை செலுத்திய பிறகு நாடு கடத்தப்படுவார்கள் அவர்களது விபரங்கள் பயோமெட்ரிக் முறையில் பதிவு செய்யப்படும் அவர்கள் குவைத் மற்றும் வளகுடா நாடுகளுக்கு ஐந்து வருட காலத்துக்கு வேலைக்கு செல்வதனை தடுக்கின்றது குவைத் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் தொடர்ச்சியான சோதனைகள் கள சுற்று பயணங்கள் குடியிருப்பு மூறுவர்களின் எண்ணிக்கையை சுமார் ஒரு லட்சத்தி இருபதனாயிரமாக குறைக்க முடிந்திருந்திருக்கின்றது இனி வரும் காலங்களில் ஹாதீம் இருந்தாலும் சரி சூன் ஆக இருந்தாலும் சரி தங்களது முதலாளியை அதாவது ஸ்பான்சரை விட்டு வேறு இடங்களில் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் வேலை பார்த்து அதிகாரிகளினால் கைது செய்யப்பட்டால் நாடு கடத்தப்படலாம் என்பது மட்டும் உறுதியாக தெரிகின்றது இன்றால் பார்த்த விடயம் வளைகுடா நாடுகளில் ஒன்றான குவைத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் பொது மன்னிப்பு கிடையாது சட்டத்துக்கு புறம்பாக தங்கியிருப்பவர்கள் வீட்டை விட்டு ஓடியவர்களுக்கு இது மிகவும் அதிர்ச்சியான தகவலாகவே காணப்படுகின்றது அத்தோடு மட்டும் அல்லாமல் ஐந்து ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை அல்லது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு நீங்கள் குவை பக்கம் வர முடியாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது தொடர்பான ஒரு துயர்மான செய்தி ஒன்றை நாங்கள் பதிவேற்றம் செய்கின்றோம் தகவல்கள் மொழியாக்கம் யாவும் குவைத் தமிழ் மக்கள் சேவை மையம் அவர்களுக்கும் நன்றிகள்